எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு சப்பாத்தி கூட இல்லை சாதத்து கூட மெயின் டிஷ் பண்ணிடுறோம் மேடம் சைட் டிஷ் ஏதாவது இருந்தால் செஞ்சு காமிங்க அதுவும் சப்ஜிஸ் நார்த் இண்டியன் பேஸில் கொஞ்சம் இருந்தால் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்றைக்கி செய்ய போகிற சப்ஜி வந்து காலிஃப்ளவர் அண்ட் மட்டர் அதாவது காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் வச்சு ஒரு சப்ஜி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதாவது பொரியல் தமிழில் சொல்லணும்னா நம்ம பொரியல்னா சொல்லணும் இந்த ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே சப்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பொரியல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான் அதுலயும் குறிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு சிலர் வந்து எங்கிட்ட காலிஃப்ளவர் வச்சு ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு மழை காலம் வந்துருச்சு காலிஃப்ளவர் நிறைய விலையும் சீப்பாகவும் கிடைக்குங்க அந்த காலிஃப்ளவர் சப்ஜி இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்த் இண்டியன் சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப சூட் ஆகுங்க அப்புறம் வந்து சவுத் இண்டியன் ட்ரெஸ்ஸ சாதம் இல்லை சாம்பார் சாதம் அதுக்கெல்லாம் கூட சூட் ஆகும் ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு டேஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக நல்லாயிருக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிங்க அது சமைக்கக்கூடாது எப்பவுமே அது வந்து சுடுதண்ணியில் போடணும் எப்படின்னா முதல்ல சுடுதண்ணி நீங்கள் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த காலிஃப்ளவர்லாம் மூழ்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம தண்ணி வச்சுக்கிட்டுங்க அதில் என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் சூடானோடனே அதில் காலிஃப்ளவர் கொட்டிட்டுங்க துண்டு துண்டாக நறுக்கிக்கணும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்குன்னு நறுக்கிட்டு அதில் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் அந்த சுடுதண்ணியில் போட்டு சும்மா ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டுருங்களேன் அப்படியே கலந்து நல்லா விட்டுருங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூச்சி புழு பூச்சியோட இந்த முட்டையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிடுங்க இந்த காலிஃப்ளவர் பற்றி ஒரு செய்தி சொல்கிறேங்க இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து வீட்டில் நம்ம சுத்தமாக செய்வோம் இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியிலலாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு சமைப்போம் இல்லையா வீட்டில் செஞ் செஞ்சு சாப்பிட்றத நீங்கள் சாப்பிடுங்க பெரும்பாலும் கடைகளுக்கு போனீங்கன்னா நல்லா சுத்தமாக செய்கிறாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போவீங்க இல்லையா அங்கே சுத்தமாக செய்கிறாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி சாப்பிட வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய குடும்ப நண்பர் ஒருவருக்கு காலிஃப்ளவர் வந்து வெளியில் சாப்பிட்டாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி போய் மூளையில் போய் உக்காந்துருச்சுங்க அந்த மூளையில் பிரெயினில் போய் உக்காந்தோடனே என்ன பண்ணுது அந்த பூச்சி எப்போ தூங்குதோ அப்போ தான் இவர்னால தூங்க முடியும் அந்த பூச்சி வந்து எப்போல்லாம் முழிச்சிருக்கோ அப்போல்லாம் இவர் முழிச்சிருப்பார் அதே மாரி தூங்குனாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பூச்சி போய் மூளையில் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுமா அப்படியே போ நம்மளை வந்து தூங்க விடாமல் ஏதாவது ஒன்று அப்படி இப்படியே சுரண்டிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகும்ல அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டில் பெயின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க உடம்பெல்லாம் வலி இருக்கும் ஜுரம் வரும் இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் நமக்கு எதனால் இப்படி ஆச்சு இல்லை நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் எதனால் இப்படி இருக்காங்க திடீர்னு தெரியாமல் இருப்போம் இல்லையா இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குங்க நம்ம அதனால் காலிஃப்ளவர் வாங்கி அப்படியே சமைக்காமல் சுடுதண்ணியில் போட்டு அந்த பூச்சி எல்லாம் கொல்லணுங்க நல்லா கொண்டுட்டு எல்லாத்துலயும் பூச்சி இருக்குமான்னா இல்ல இருந்தா கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் நீக்கணும் நல்லா நீக்கிட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில போட்டு தான் சமைக்கணுங்க சரி இன்னைக்கு காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்பைசி சப்ஜிக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை நம்ம முத பார்த்துடலாமா காலிஃப்ளவர் ஒன்று நான் பாருங்க இப்படி தான் சுடுதண்ணியில போட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு சுத்தப்படுத்தி அது சின்ன சின்ன துண்டுகளா நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க பச்சை பட்டாணி அரை கப் இப்போ வந்து இது நான் பச்சையாக கிடச்சிது அதனால் நான் பச்சை பட்டாணி வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா சாஞ்ச பட்டாணியாக இருந்ததுன்னா இரவு ஊற வச்சு அப்புறம் காலையில் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பொடியாக அறிந்த பச்சை மிளகாய் இரண்டு பொடியாக அறிந்த பூண்டு பற்கள் நான்கு பொடியாக அறிந்த இஞ்சி சிறிய துண்டு பொடியாக அறிந்த கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக அறிந்த கறிவேப்பிலை இலைகள் பதினைந்து கசூரி மேத்தி அதாவது காய்ந்த வெந்தய இலைகள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பொடியாக அறிந்த பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக அறிந்த தக்காளி ஒன்று காலிஃப்ளவர் சப்ஜி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் நீங்கள் எல்லாம் என்னடா இவ்வளோ பொருள் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு மாதிரி நினச்சிருப்பீங்க இல்லைங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நம்ம அஞ்சரப்பட்டியில் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரொ
அதுவும் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம பூண்டு பருக்களை சேர்த்துக்கலாம் அரிஞ்சு வச்சது அடுத்தது இஞ்சி பள்ளையும் சேர்த்துக்கலாங்க பொடி பொடியாக இருக்கணுது நல்லா கலந்துட்டுலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு நம்ம இந்த பொடி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பச்சை மிளகாய் அதை சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட பொருள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுன்னா இந்த காலிஃப்ளவர் சேர்க்கணுங்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்து ஒரு பெரட்டு பெரட்டிக்கலாம் இப்போது இதில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம போதுமான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணுங்க காலிஃப்ளவர் வேகணும் அதை மனசில் வச்சு விட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் வேணும்னா நம்ம நடுவில் பார்த்து பார்த்து சேர்த்துக்கலாங்க அதை அடி பிடிக்காமல் கலந்து விட்டுக்கணும் நடுவில் இப்போ நம்ம உப்பும் சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே உப்பு தண்ணியில் போட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கலாம் கடைசியில் வேணால் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மசாலா பொருட்களை எல்லாம் சேர்க்கணுங்க அதாவது மஞ்சத்தூள் சேர்க்கணும் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருந்தோம் தனியாக தூள் மல்லித்தூள் போடணுங்க அடுத்தது மிளகாத்தூள் போடணுங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுங்க இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க வேகட்டும் அது இப்போது நம்ம திறந்து பார்க்கலாங்க நல்லா குதிச்சு விட்டுருக்கு பாருங்கள் நல்ல மசாலா ஃப்ளேவர் ஆஹா மனமோ மனம் இங்கே எனக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா இந்த தக்காளி இருக்குது இல்லையா தக்காளி இப்போ என்ன காலிஃப்ளவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதி பதத்துக்கு மேலே வெந்துருச்சு அதனால் தக்காளி நான் சேர்த்துருக்கேன் எப்போவுமே முன்னாடியே தக்காளி போட்டால் நமக்கு காய்கறி சரியாக வேகாது இல்லையா அந்த புளிப்பு தன்மையில் அதனால் பாதி வேக விட்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது கொத்தமல்லி இலைகளையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதை திரும்ப நல்லா கலந்து இன்னும் நல்லா வேகட்டுங்க அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஓ நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாங்க நான் நடுவில் ஒரு தடவை கிளறி விட்டேங்க வெந்துருச்சான்னு பார்த்ததுக்கு அது கொஞ்சம் வேகாமல் இருந்தது இப்போ மறுபடியும் எடுத்து பார்க்கலாம் வா என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன மனம் தெரியுங்களா இங்கே நல்லா தண்ணியெல்லாம் சொல்லிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் லேசாக தண்ணி இருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த கசூரி மேத்தி இருக்குல்ல அதை சேர்க்கணுங்க நான் பொதுவாகவே நிறைய சப்ஜிகளில் கசூரி மேத்தி அதாவது இந்த காய்ந்த வெந்த இலைகள் சேர்ப்பேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது என்ன கசக்குமே மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க கிடையாதுங்க இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ஒரே பொருள் என்னென்னா கரம் மசாலா காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி சப்ஜி உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிச்சேன் இல்லையா இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டுங்க உங்க நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சரி மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்